This video will be in Swedish, so make sure you put on subtitles down below so that you can follow along. Oi! My name is not Sven, it is Martin. Ja. I den här videon vill jag prata om att träffa människor från internet. När jag växte upp, eller snarare när internet kom i slutet av 90-talet så hörde jag ofta att människor på internet är farliga. Och man ska naturligtvis inte vara naiv när det gäller människor. Men jag tror också att vårt beteende har förändrats när det gäller sociala medier. Och det här gäller ju kanske framförallt om man är, är lite äldre som jag var redan då. Men de senaste framförallt 10 åren, kanske till och med 13-14 åren, så har jag träffat otroligt många människor via internet. Ofta är det för att människor tittar på min kanal och när de är i Stockholm så ibland hör de av sig innan som min vän Samantha gjorde. Jag tror att tanken var att vi egentligen bara skulle träffas och ta en bild men vi åt lunch, vi gjorde en video tillsammans och sen träffades vi igen några dagar senare i södra Sverige och gjorde en roadtrip och sen såg hon över hos oss. Och det är bara ett av jättemånga exempel på människor som jag har träffat via internet. Ett annat exempel är min vän Jerry från Storbritannien, från England, som jag lärde känna när han var YouTuber back in the day. Och jag tyckte att han hade 5000 prenumeranter. Han var... Han var gud. <laughs> Men vi lärde känna varandra. Och jag lärde ungefär vid samma tid också känna en tjej som heter Helen. Via en sajt som hette Daily Booth. En, en bildsajt innan Instagram. Och sen blev de ett par. Och första gången jag träffade dem. Det var dagen före mitt bröllop. 2013. Sen träffade jag dem igen i England. Och det var dagen för deras bröllop två år senare. Sen träffade vi dem igen när Helen var gravid. Och sen ytterligare en gång när vi fick träffa deras son för första gången. Jag har jättemånga av de här berättelserna. Men för mig att få träffa människor från olika delar av världen- som jag delar värderingar med och som jag känner att jag har, jag har ett utbyte där jag kan, jag kan ge dem något och de kan ge mig något. En större förståelse för hur världen fungerar. Ny mat, språk, allt det här. Jag tycker att det är så jävla häftigt. Och det hoppas jag när pandemin förhoppningsvis snart är över- att jag kan börja göra igen. För att träffa människor betyder otroligt mycket för mig. Det var min lilla video. Ja, yeah, that was my little video. Uh, a little talk about meeting people on the internet and what it means. And like I said, I have many, many more stories like these. And maybe I'll, you know, I'll share some of them like this. Um, throughout and um, just got a, a message from my wife hope you're having a great day with a big heart I am and I will respond to you momentarily you will already have seen the response before uh, well when this video is out but thank you so much for watching uh, the idea now if you're still watching if you're still watching put an emoji with an animal down in the comment somewhere you know like hidden in a comment Just so that I know who actually watched this to the end. <laughs> I know, I know, you know. <laughs> put him out there, put him out there. But um, my thoughts are that uh, I know everybody doesn't love the Swedish videos, but some people really do. So I thought I would, I will level up 
so on Sunday or Monday I will post my regular content, whatever that is. And then somewhere in the middle of the week I will do like a Swedish video because these are quite, I mean they're quite easy to do. Uh, it's just me talking. Um, <laughs> the workload is more like when I add the subtitles because that takes forever. But yeah, uh, I think I will start doing that. So uh, yeah, don't forget about the an uh, animal emoji and thank you for being there. Thank you for your wonderful comments. Again, um, you have no idea how much, really, how much that means to me. Thank you. See you soon.